pasaría si te digo que se va a extinguir un color? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Se extinguen los colores o se acaban? Pues presta mucha atención porque se va a extinguir el rojo. ¿Mentira? Te voy a contar algo que nadie te dijo. Si eres artista o amas el arte, nada nunca fue hecho para ti. Partí graciosa, pero estoy hablando muy en serio. La mayoría de los colores fabricados hoy, piensa que todas las cosas que tú adquieres, pues lógicamente fueron coloreadas con un pigmento, son producto de la demanda de una gran industria. Por ejemplo, el año pasado el rosa se agotó en muchísimas partes del mundo porque gracias a Barbie muchas industrias querían sus productos coloreados con el color rosa. Pero a veces las demandas varían, por ejemplo, ya sea por moda, por eso cada época tiene sus colores característicos, o si por ejemplo un color posee características que no son tan deseables. Cuando te digo que si eres artista o te gusta el arte, nada fue creado para ti, me refiero desde la base. Colores no son creados para los artistas. Responden a la demanda de grandes industrias como por ejemplo la industria textil o sobre todo la industria automovilística. De ese pigmento que se fabrica para pintar autos o para la industria inmobiliaria o para teñir ropa, al menos el 2 o el 3% con mucha suerte se utiliza para generar productos y materiales de bellas artes. Cuando el teórico Philip Ball insiste en que es importante entender cómo funcionan las paletas de los artistas no solo se refiere a los colores que eligen sino a las tecnologías de las que disponen de acuerdo a su tiempo por eso asociamos a Van Gogh con el amarillo de cromo o a los artistas del renacimiento con el codiciadísimo lápiz lazuli o azul ultramar pero además considera que cada color tiene distintas características si están hechos de distintos químicos pues obviamente van a tener un performance que los hace bien particulares hay unos colores que tienen más durabilidad otros que mutan mejor otros que combinan mejor entre sí incluso actualmente hay un nicho súper importante de colores ecológicos preocupados por mantener sustentabilidad con el medio ambiente y que a medida que se degraden en los objetos pues no sean tóxicos con la tierra. Generalmente los colores más deseados son los colores que han sido aprobados para la industria automovilística porque son colores que no se deslavan con el sol, que resisten súper bien las temperaturas... Eh temperaturas <risa> que resisten súper bien las condiciones en la intemperie como lluvia, polvo, un montón de condicionantes que ya fueron probados para que los autos se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible luciendo tal y como los adquiriste. Un gran ejemplo de esto son los colores quinacridona, súper buscados en la pintura porque tienen una resistencia óptima a la luz. Es muy difícil que el sol los afecte o cambien con el tiempo y los quinacridona fueron originalmente diseñados para la industria automovilística. O para pintar autos, suena más industria automovilística. <risa> Pero hay otros colores que no resisten tan bien la exposición al sol o que no se mezclan de forma idónea con otros colores, motivo por el cual dejan de ser requeridos por muchas de las otras industrias y eventualmente desaparecen, se extinguen o se dejan de producir. Esto podría explicar por qué los juguetes de tu infancia o la ropa de tu infancia tenía colores tan distintos a la ropa actual o a los juguetes actuales. Se van generando nuevas tecnologías y esto hace que literalmente todas las cosas que vemos tengan una apariencia distinta. Por ejemplo, en los 80 todo era café. No sé por qué los de Stranger Things insisten en que los colores neón, porque sí, pero no. <risa> pero el arte no está exento de este fenómeno y eso está ocurriendo precisamente en este instante con el rojo alisarina. El rojo alisarina está oficialmente descontinuado, no existirá más. Y eso que paradójicamente es uno de los colores más importantes de la historia del arte. Sigue siendo el favorito de muchísimos artistas y profesores de bellas artes, al punto de que muchas personas lo incluyen en su lista de colores primarios y no son pocos los que van a sufrir la pérdida de este color en el catálogo global. Yo amo hablar de rarezas y de colores y no podía quedarme callada ante esto como si lo están haciendo las marcas porque piensa que tal vez no les conviene mucho decir que están cambiando las formulaciones de sus colores aunque mantienen el mismo nombre ya que básicamente es decirle al público que o bien no son consistentes o que el producto que han probado por años ahora puede que se comporte distinto porque simplemente no es el mismo químico, no es el mismo pigmento, no es el mismo color. Yo comencé leyendo sobre esto en muchos blogs de arte, después vi algunos comentarios con otros creadores de contenido de color en Instagram y luego eventualmente si quieres tener una trazabilidad objetiva de esto que te estoy contando, puede ser incluso a la página de Golden, de Royal Talents, donde incluso ellos en el 2021 esclarecían que les quedaba algo de stock para seguir fabricando pigmento o color rojo alisarina, pero que iban a tener abastecimiento para al menos hasta dos años y bueno, ya esos dos años pasaron y muchas 
industrias han tenido que sustituir o cambiar o de lleno desechar de su paleta el rojo alizarina. Así que prepárate porque lentamente vamos a ver cómo desaparece este color de nuestro horizonte cromático. Pero te preguntarás ¿por qué va a desaparecer si se supone que a tantos artistas les gusta? Te lo quiero contar y además te quiero mostrar cómo es que funciona este color en distintos formatos. De hecho quédate hasta el final si quieres saber cómo obtener una de estas botellitas con las que pude hacerme y conseguí un descuento especial en caso de que lo desees. No me están pagando por esto, no es publicidad, esto es simplemente material puro y sólido para nerds del color. En estricto rigor, el rojo alizarina o alizarín carmesí es un rojo frío que tiene cientos de años en las paletas de los pintores. Es rico, es vivaz, es lo más similar a un rojo cherry, esa cherry es lo mismo que cereza. Bueno, es un color cereza. Originalmente se hacía con raíces de la planta rubia que se hervía y daba un lindo color rojo o rosa. Pero como ocurre con muchos pigmentos laca, muchos pigmentos que se extraen de las plantas, simplemente se desvanecía al mínimo contacto con la luz solar. Te voy a mostrar en breve este pigmento porque de hecho tengo un pigmento original hecho de la planta. Así que nunca fue un color exclusivo pero sí era muy deseado en las paletas de los pintores por el tipo de coloración que daba. ¿Cómo se necesitaba alguna forma de poder sustituir el color que daba esta planta? Cuento corto, hacia 1869 los químicos alemanes Karl Grave y Karl Lieberman destilaron alizarina con zinc, lo que los llevó a descubrir la antraquinona, un pigmento que se utiliza muchísimo para hacer distintos colores en acuarela, incluso azules. Luego pudieron sintetizar el pigmento a partir de alquitrán de hulla y convirtieron la alizarina carmesí en el primer tinte natural sintetizado. No pigmento natural, no pigmento sintético, natural sintetizado. Pero este color también se caracteriza por tener una apariencia solo estable a la luz solar. De hecho, fíjate lo que incluso indica Daniel Smith en su página web. Es un color apenas estable. Yo incluso compré esta barra de alizarina permanente para pintura al óleo o de pintura al óleo y sorpresa, la alizarina permanente ya ni siquiera es alizarina. Pero igual decidí que era interesante ponerlo a prueba y ver cómo luce la nueva versión suplente de este color histórico. En cualquier caso, debes saber que si quieres comprar rojo alizarina en cualquier presentación para acrílico, acuarela u óleo y no dice que está elaborado con pigmento rojo 83, no es alizarina original. Es otra versión, un sustituto, algo que se parece mucho pero no es ni se comporta igual. De hecho, la versión alizarina permanente generalmente está elaborada con otros pigmentos que resisten mejor la luz. Pero a resumidas cuentas, es normal preguntarnos por qué es que a los artistas les gusta tanto este color si se supone que es fugitivo o si es que se desvanece ante la luz del sol. Podría ser en parte porque este pigmento, el original, no este, <risa> este, <risa> podría ser en parte porque este pigmento nos conecta con los pigmentos históricos que vemos colgados muchas veces en las paredes de los museos. Son rojos impresionantes, preciosos, transparentes, delicados, vivaces y que los seguimos viendo en las paredes de los museos porque conservados correctamente se mantienen sin problema. También, como lo indica el blog de la página de la icónica tienda europea Jackson Arts de materiales de artistas o para las bellas artes, este color ofrece mezclas muy únicas. Es muy difícil que una lizarina se apague si lo mezclas desde un amarillo hasta un turquesa. Siempre da una versión muy rica. De hecho, lo puse a prueba y yo te lo quiero mostrar. Porque tiene la excepcional belleza de que sin ser tan vivaz como los quinacridonas o pigmentos sintéticos modernos, hace mezclas preciosas. Es que es de otro mundo. Y simplemente Simplemente los colores modernos, por muy altos que sean en tono, por muy coloridos que se vean, no pueden igualar. Por eso es que estamos viendo artistas y amantes de las bellas artes de pequeños nichos llorando por la ausencia de este color. Y de hecho me pregunto, ¿qué pensarían grandes artistas de la historia que han ocupado la alizarina pensando que ya tiene un sustituto o lo falsearon? Literalmente entre las obras más famosas con alizarina está El ladrón de fresas de William Morris, que esta obra es tan bonita y tan delicada y el rojo resalta tanto. También fíjate en esta bellísima obra de Renoir, el contraste era con alizarina original, lógicamente no fue conservado correctamente y el color al ser fugitivo se escapó, pero solo mira la diferencia entre cómo se veía el cuadro antes y cómo se ve ahora e incluso la habitación de Van Gogh estaba mezclada originalmente a azul con alizarina, así que le daba una apariencia más bien malva o como purpúrea no era azul la pieza, así que eso yo valoro profundamente los colores históricos, amo que haya existido y me encantaría que siguiera existiendo pero quiero demostrártelo con una prueba 
forma física en vivo comparándolo con otros colores para que tú misma o tú mismo veas con tus propios ojos cuáles son las bondades fantásticas de este pigmento. Por favor asegúrate de dejarme en los comentarios si te gustó, si te gusta este tipo de video. Dime cuál de los colores te gustó más, cuál es tu color favorito y eso que eso. Gracias por ver. O sea, me estoy despidiendo de una vez porque voy a dejar de grabarme con mi cara pero nos despedimos bien cuando terminemos de pintar. Eso, eso. Ok, te quiero mostrar los productos que tengo con alisarina o sustitutos. Primero está esta barra de pigmento al óleo. Luego está el producto de alisanina genuino del que te había comentado. Esto es de una marca absolutamente artesanal de pigmentos históricos llamada Piedras y Agua. Y que para mí va a ser la vara para medir a los otros pigmentos como la cagranza original. También tengo el tono de imitación o hue de Winsor Newton. Así como el color carmín sintético que muchas marcas, en este caso Daniel Smith, utilizan para para suplir a la alisarina y de lleno el alisarina permanente per se partí con la barra de óleo y esto es muy interesante trae una película plástica que se supone protege la barra y aquí lo que hice fue llenarme los dedos de alisarina para empezar esta experiencia atención fanáticas y fanáticos del óleo pintores que utilizan esta técnica no esperen una base de preparación ni una capa de color esta es una prueba de color así que no estaba apuntando a ningún resultado óptimo de hecho estoy trabajando en papel apto para óleo solo quería comprobar cómo se podía vislumbrar este color puedes ver que tiene mucha transparencia y pese a que se ve bastante denso y oscuro en la barra al momento de liberarse el pigmento es bastante más ligero tiene en efecto una suerte de brillo muy hermoso que le da una apariencia cándida de naturaleza Así que entiendo que por eso muchos ilustradores botánicos lo utilizasen en su paleta como un color predilecto y así se ve de esta forma. Sin embargo el óleo brilla y yo quería probarlo en otros formatos como es también la acuarela. Este por ejemplo es pigmento laca granza natural. Así se hacía originalmente este pigmento, esta era la primera versión y como puedes ver no era muy saturada así que puedo entender que se buscasen opciones, opciones más vivaces. También tengo acá el pigmento de imitación de Winsor Newton que estaba lo suficiente seco para no salir nada del tubo así que solo te estoy mostrando un apartado de cómo se ve también tengo el pigmento el pigmento carmín de Winsor Newton este pigmento es muy intenso casi raya con un quinacridona así que si bien el color es precioso no lo podemos tomar como referencia de una lizarina porque no es lo mismo alisarín carmesí que un carmín per se. Solo me parecía importante mostrarlo para tener acá varias comparativas. Luego tenemos el alisarina permanente también de Daniel Smith, que se supone es un pigmento que viene a reemplazar a la alisarina y que tiene más resistencia a la luz. Pero ojo, si bien no se decolora con el tiempo, se decolora instantáneamente porque pierde vivacidad muy rápido y ya lo vamos a comparar con otros pigmentos para que tú también lo puedas evaluar. Por último tengo acá el pigmento que te mencioné de este, esta marca artesanal que trabaja con colorantes históricos, pigmentos históricos y el color se ve lo suficientemente hermoso desde la botella. Yo quería hacerle justicia y traté de aplicar el color lo más plano posible, no quería hacer empastes ni mucho menos, sino que se viese cómo se seca este color en su performance más homogéneo. Aquí le estaba dando nombre a los colores y de verdad el resultado fue impactante. Solo compara cómo se ve de opaco el color alisarina permanente que se supone que no se decolora con el tiempo versus el alisarina original que está acá abajo y que se ve muchísimo más vibrante es cierto que también quería probar estos pigmentos combinándolos con otros colores esto es importante o la tinta esto es muy importante porque cuando también hacemos mezclas podemos ver si es que un color tiene un performance rico al momento de integrarse a otro pigmento Así que hice un boceto bastante mm, espontáneo y primero hice un ejercicio con el alisarina permanente de la marca Daniel Smith. Traté de ser lo más equilibrada posible desde partir con un lavado suave y claro hasta ofrecer una carga mucho más densa de color e ir añadiendo azul para saturarlo y también ver cómo se comportaba en la mezcla. La verdad en húmedo se ve precioso y también sentí que tal vez estaba siendo demasiado extrema pero quería ver cómo secaba al... Eh, o cómo se veía al secar porque suele perder saturación la acuarela luego lo probé con el pigmento alisarina genuino con el pigmento original y en este caso partí con un lavado más suave al que incluso alteré un poco poniéndole más amarillo y restando pigmento como ves acá 
para no falsear el resultado y que no se viese hipersaturado porque yo lo aplicaba así, sino que se secara bastante claro por contraste, aunque igualmente fui añadiendo azul y haciendo mezclas para otorgarle profundidad a esta suerte de fruto extraño que no sé si es una Teresa Cereza, Teresa, no sé quién es Teresa, pero <risa> no importa. Así que estoy haciendo acá la aplicación de color y también quiero que prestes atención al fondo porque a medida que avanzo en esta pintura va secando la que está al fondo y va perdiendo muchísima intensidad. Así que dije, wow, igual interesante que la lizarina sustituta se decolore tan rápido. Básicamente es como que se adelanta al proceso que se supone le ocurre a la genuina. Pero lo importante era ver cómo iban a verse cuando estuvieran secos y esta es una prueba 100% real, sin alteraciones, sin ediciones, no hay tratamientos del color. Sé que esto parece muy, muy extremo al punto de que me preocupaba que pareciese que yo había alterado el resultado de alguna forma para favorecer el pigmento original. Así que no podía creerlo y ojalá puedas incluso hacer pausa a este video, mirarlo detenidamente. De verdad esto no tiene ningún tipo de edición. De cualquier forma quise hacer una prueba para comparar y lo que hice fue volver a aplicar la alizarina de Daniel Smith que es el sustituto y la apliqué lo más pastosa, lo más densa posible para ver cómo se vería al secar. Dije tal vez no fui generosa con el pigmento y luego lo que hice fue grabar una grabación valga la redundancia, acelerada, de cómo este pigmento se va secando y perdiendo saturación gradualmente. Y voilà, mira, así se ve. En las partes donde apliqué pigmento muy muy denso o bien sigue húmedo o se ve muy oscuro porque apliqué hasta cuatro capas de pigmento, se nota mucho la superposición de color acá, pero donde está aplicado liso sí se decoloró muchísimo en relación al otro que se ve bastante más estable. Y si quieres unas de estas botellitas yo le pedí a Piedras y Agua que nos ofrecieron código, quiero ser muy muy transparente, no me pagaron por esto, no recibo ningún beneficio por esto, no estoy recibiendo nada por tu código de descuento, realmente creo que es algo que vale la pena y quería asegurarme de que cualquier persona que desease tener este color en sus manos lo pudiese tener y hoy la, está todo como muy amarillo como que siento que esta cuestión estoy sexy I'm too sexy for my love.